Salut les baigneurs Cet épisode sera consacré à Eric Moussambani. Eric qui Eric Moussambani. Mais je crois que c'est normal que la plupart d'entre vous ne le connaissent pas, étant donné qu'il n'a pas fait parler de lui par ses performances, mais surtout pour son courage et le symbole qu'il représente. Surnommé Eric le Nageur ou Eric Langui par les médias, Eric Moussambani, de son vrai nom, a connu une célébrité internationale éphémère lors des Jeux Olympiques d'été de 2000 à Sydney, lorsqu'il réalisa son 100 mètres nage libre en 1 minute 52 secondes et 72 centièmes, soit plus de deux fois le temps mis par ses concurrents. Le record du monde de la discipline était alors de 47 secondes et 84 centièmes lors de ces Jeux Olympiques, et 10 secondes de plus que le record du monde du 200 mètres, qui est d'une minute 42 secondes et 96 centièmes. Son temps le classe en 71e et dernière position des séries à 50 secondes de l'avant-dernier, le Bahreïni Daoud Youssef Mohamed Yassim. Les médias révélèrent le caractère incongru de sa performance tout en applaudissant son courage, perçu comme un symbole de l'esprit olympique. Je vous passe les commentaires lamentables qui ont été faits en direct sur la télévision française, et ce pour les raisons qui vont suivre. Il est vraiment Il est vraiment Il est vraiment Bien que n'ayant pas le niveau de qualification requis, il avait obtenu sa participation aux Jeux Olympiques grâce à une dérogation permettant à des pays en voie de développement et donc ne disposant pas des coûteux aménagements nécessaires à l'entraînement d'athlètes de haut niveau de participer. Avant de venir aux Jeux Olympiques, Eric Moussambani, qui avait appris à nager depuis 8 mois seulement, n'avait encore jamais nagé un 100 mètres d'affilée de sa vie et n'avait jamais vu de piscine de 50 mètres, son entraînement ayant eu lieu dans une piscine d'hôtel de 20 mètres. Sa fédération disposant de moyens limités, il n'y a pas une seule piscine publique dans le pays parmi celles dans laquelle il s'était entraîné. Son maillot et ses lunettes lui seront prêtés une heure avant l'épreuve par deux athlètes compatissants. Hé hey, T'aurais pas un maillot de bain à me prêter Le mien il vient de se déchirer. Ah bah il était temps que tu le changes. Il ne ressemblait plus à rien. C'est à peine si on t'acceptait encore la piscine avec ce slip tout pourri. Il réalisa son temps seul dans le bassin après l'élimination pour faux départ de ses deux adversaires, le Nigérian Karim Barré, le Tadjik Farkod Oripov, qui avait eux aussi bénéficié de cette dérogation. Ayant terminé la course sous les applaudissements et les encouragements de la foule, il remporta donc sa série par défaut. Sa performance généra un intérêt médiatique et public pour la seule autre représentante équato-guinéenne en natation au jeu de Sydney, Paola Barilla Bolopa. Celle-ci, tout comme Moussambani, n'avait jamais nagé dans une piscine de taille olympique avant le jour de l'épreuve. Elle enregistra le temps le plus lent de l'histoire du 50 mètres d'âme aux Jeux Olympiques en 1 minute 3 secondes et 97 centièmes. Pour la BBC, Bolopa et Moussambani sont devenus deux des stars des JO de Sydney, tout comme le britannique Eddie Edwards, dit l'aigle, qui avait été un héros des Jeux Olympiques de Calgary en 1988 avec le saut à ski. Par la suite, bien qu'il se soit entraîné pour une nouvelle participation aux Jeux Olympiques et qu'il soit parvenu à réaliser son 100 mètres en des temps inférieurs à 60 secondes, il n'a pas pu prendre part aux Jeux Olympiques d'été de 2004 à Athènes à cause d'une erreur administrative commise par le comité olympique équato-guinéen qui avait alors égaré la photo de son passeport. Hé, hey, je me suis entraîné comme un dingue pour participer au championnat du monde de natation naturiste. Tu m'as engagé Ah non, désolé, j'ai égaré ta carte de licencié. Eric Moussambani n'a pas participé non plus aux Jeux Olympiques d'été de 2008 à Pékin. Par contre, pour les Jeux Olympiques d'été de 2012 à Londres, il fut enfin nommé entraîneur de l'équipe de natation de la Guinée équatoriale. L'épisode est désormais terminé. Vous savez comment me retrouver sur les réseaux sociaux. Pour soutenir la chaîne, rendez-vous sur euh, Tipeee. Et pour vous abonner à la chaîne Salut les baigneurs, si ce n'est pas encore fait, c'est le bouton ici. Quant à moi, je vous laisse. Je suis en train d'entraîner un grand espoir de la natation du Burundi pour les prochains JO.